Përshëndetje në zënë së dashur, jam Minirela Pashtica, sot do të vazhdojmë me proceset izohorike apo ligjin e sharlit. Proceset izohorike apo ligjin e sharlit. Kemi mësuar se të ligjin bën marjotit, temperatura është konstante. Të ligji i geli sakut, shtypja është konstante. E sot, do të mësojmë, se të ligji shalit, vëllimi është konstant. Pra, procesi i zohorek ndodhë atëher, kur gazit ideal i rritë temperatura e me këtë edhe shtypja, duke janë bajtur vëllimin konstant. E demonstrojmë ligjin e shalit, Për demonstrim në nevojitit balon e qelqit, e lidhur me një zorë për manometr dhe termometri. Balona A, si që përshirni në figur, e ka një vëllim konstant. Shembul mund të marim vëllimin e gazit, këto 2 cm kub, është e mbushon me ajrë, me një vëllim konstant, 2 cm kub, por është e mbyllur në mënyrë që vëllimi i gazit mrenda të mos ndryshaj. Kjo balon vendosët në një enë tjetër me uj, në enën B, e cila ka të përzirë uj me akull në temperaturën 0 gradë Celsius. Temperaturën e ujt me akull e ledzojmë në termometër. Baloni A që është imbushur me gaz lidhët në antë një zore me manometr ku e masin shtypjen e gazit. Nëse fillojmë të ndzejmë ujin, uj do të ndzejhet, por në të njëtën kohë do të ndzejhet edhe ajri në balon. Qka do të thot, uj dhe ajri do të akenë temperaturën e njëjt të cilën e ledzojmë në termometr. Por njëtën kohë, pasi po ndryshon temperatura, do të shofim se do të ndryshoj edhe shtypja të cilën do të aledzojmë në manometer. Filojmë edhe matutje me nëze, marëm një vlerë tjetër të temperaturës më të madhe në termometer, do të shofim se do të ndryshoj edhe vlerat e shtypjes. Edhe matutje në zemë ujen me gaz, pra fitojmë një vlerë tjetër, mirë po do të fitojmë edhe një vlerë tjetër të shtypjes. Këto vlera i paracesim në tabel, për shembul në en apo në balon kishtë 2 decimetra kub aer, dhëllimi kubit ishte i pandryshuar. Në temperaturën 20 gradë Celsius, shtypja në manometer të regon një pikni atmosferë. Kër unë gritë temperatura në 40 gradë, shtypja unë gritë në 1.2. Në temperaturë në 60 gradë, shtypja unë gritë në 1.3 e kështu me radhë. Tash do të avizatojmë izohorën, fjalla izohore, nga greqishtja izo do të thotë i njëjtë dhe hora hapsir, apo vëllim. Izohorën do të aparacesëm në grafikun P, T, si kurse në figur, për vëllim të ajrit në balon, pra thamë edhe më herët, vëllimi i ajrit është konstant 2 decimetra kub. Nëse në basë të matjeve që pëjshojmë në tabelatje, do të fitojmë i zohorën këto. Pra në temperaturën 20 gradë Celsius, shtypja ishte 1.2, me vjenë dërprera i lidhëm këto pika, në temperaturën 40 gradë shtypja 1.2, Në temperaturën 20 shtypja 1.1, në temperaturën 40 gradë shtypja 1.2, në temperaturën 60 gradë shtypja 1.3 atmosferë, e kështu me radhë, dhe kemi fitu i zohorën në dhëllim konstant. Ta që do të vazhdojnë me demonstrimin e tri ligjeve të gazave. Do të thotë me demonstrimin e ligjit bëllmariotit, të ligjit të gelisakot dhe të ligjit të shalit. Filoj me demonstrimin e parë, demonstrim për verifikimin e ligjit të balmariotit. 
zënëse dashur si kur të kishën zhvilluar në simin, këto eksperimente do t'i bënim në laboratorin e shkollës. Qka na nevojitet? Një shiring me vëllim 50 ml, do të thot një shprec injekcioneve dhe një tullumbace vogël. E frim tullumbacen e vogël në një masi e cila mund të depurtoj në shiring. Dhe më thonë e frim tullumbacen e lidhëm me një pe, mësë me dal ajri prej saj dhe tullumbacen e vendosëm në shiring. Pas taj, pasit hynë tullumbacja mbrena, e shtymë pistonin. Nëse veprojmë me një forzë në piston, e shtymë tutje, të lumbacja nuk do të androjë vëllimin, derisa kjo vrima këtu është e hapur. Por, nëse mbyllim vrimin me gjesht dhe shtymë pistonin, atëhere të lumbacja do të zvogloj vëllimin e saj. Pse? Sepse ajri mrena do të bëj shtypjen të lumbace, do të thot, do të arrit shtypjen, e të lumbacja do të zvugloj vëllimin. Qka përfundojmë nga kjo eksperiment, se zmadhimi shtypje së ajrit në shiring, e shkakton zvoglimin e vëllimit të të lumbaces. Vazhdoj me demonstrem për verifikimin e ligjit të gejli sakot. Edhe këtu, në nevojitët një shishe e qëndrueshme ndaj temperaturës, apo ndaj zjarin, një të lumbace dhe një mburim i nëzëtsis. Së pari, e vendosëm të lumbace në hapjet të shishes, si kurse në figurë. Pastaj, e vendosëm shishe në një en me uj të cilin e ngrohem. Me ngrohin e ujtë në enë, do të ngrohet edhe ajri që gjindet në brenda shishës, e në këtë rast të lumbacja do të fryhet, sepse ajri që nëzehet në brenda shishës, e rritë vëllimin edhe kalon në të lumbace, ku ja rritë vëllimin edhe të lumbacës, ndërka që shtypja në betet konstante. Qka përfundoj me këtë eksperiment? Se zmadhimi temperaturës shkakton zmadhimin e vëllimi të ajrit në të lumbace, kurse shtypja mbetet konstante. Po vazhdoj me demonstrimin e fundit për verifikimin e ligjit të shardit. Në nëvojitet një balone që ndrueshme da i nëzëtsis, apo shishja e heronit, një tharse e flagve. Balonin e mbushin pjesërisht me ujë si kur se po eshini në figurë, se pari hapet kanjela në gëp dhe me goj frim këto në hyrje të gëpit, dheri sa shty pje e arit të ngrit ujën dheri në dalje të gëpit. Në atë qast e mbyllim kanjelin dhe e nëzehim balonin me tharsën e flagve që të nëzehet ajri brenda sajtë me që rast, ajri mbrenda me nëzehje, me rritjen e temperaturës, edhe ajri mbrenda, shtypja ajrit mbrenda do të rritet. Mirë po, vëllimi i ti do të mbetet konstant. Qka ndodhë nëse hapim kanjelin? Kure hapim kanjelin, do të shumë se uj delë fureshëm ga gypi balonis, sepse është rritur shtypja ajrit mbrenda ti. Qka përfundojmë nga kjo eksperiment? Se me rritjen e temperaturës së arjet në balon, rritet edhe shtypja e vëllimit të ti, kurse vëllimi betet konstant. Kjo eksperiment e demonstron ligjin e sharlit. Kësa i herë për detyr shtëpje, ju këmë pregadit tri pytje. Pytje e parë, sa ligje egzistojnë për studimin e gazave ideale, një pytje shumë e thjeshtë, të cilën e përmendëm edhe gjatë shpjegimit, pytje e dytë, si që unë izo proceset në të cilën bëhen konstant, si që unë izo procesin në të cilën bëhen konstant temperatura, izo procesin në të cilën bëhen konstant shtypja, dhe izo procesin në të cilën bëhen konstant vëllimi. Dhe pytje e fundit, me cilat formula shprehen, ligji bëllmariotit, ligji gelisakut dhe ligji i sharlit. 
Kaçıştır personcun sadaşur. Miru pavşim. Thank you.